大家好，我是一花。把雪梨放到锅里蒸一蒸，出锅瞬间变成一道非常好吃的美食。有很多人没有这样做过，也没有这样吃过。今天就把这冰糖雪梨秘制的方法分享给大家，保证您吃过之后会赞不绝口。特别是在这干燥的秋冬季节，多喝这道雪梨汤。保证您喝完之后嗓子特别的舒服，恨不得唱上一首《青藏高原》。首先，我们准备四个雪梨。我们在买梨的时候，一定要选择这种黄皮的雪梨，表面粗糙一点的。先往里面加入一勺食盐，再加入一勺食用小苏打，接着下手给它搓一搓。把雪梨表面搓洗干净，雪梨的皮是好东西，千万不要削掉了，具有润肺止咳、清热降火的作用。搓好之后，再往里面加入多一点的清水，没过雪梨，然后再次将它清洗干净。我们在买梨的时候，一定要选择这种雪梨，不要用那种贡梨或者是香梨，特别是那种表面光滑的，那些梨煮出来的汤可能会发酸，而且口感也不好。再次清洗干净之后，把它放到案板上，在梨的顶部四分之一处切上一刀，然后再找一个小一点的勺子。把梨中间的梨核给它挖去，不要。在这里要小心一点，用力不要太大，不要把梨的外壳给它挖破了。最后挖成视频中这个样子就差不多了。没有看清楚的朋友，再给大家演示一遍。我们可以先在梨的上面挖出一个形状，然后在里面将它掏空，最后把切出来的那一部分梨给它盖住就可以了。全部掏好之后，先放一旁备用。接下来准备一个苹果，先把它切成薄一点的厚片，然后再改刀切成长条，最后再把苹果切成小丁。切好之后放在碗中备用。准备一个橙子，将它的头尾切去，不要。然后再将柠檬皮全部给它剥下来，接着把柠檬也切成厚片。然后再改刀切成长条，最后再把橙子也切成小丁，全部切好之后装在小碗中备用。所谓冬吃萝卜，夏吃姜，接下来准备一个萝卜。用削皮器削去半个外皮，然后将它切断。接着，先把萝卜切成厚片，然后再改刀切成长条，最后也切成小丁。切好之后，装在碗中备用。接下来准备一把红枣和一把枸杞，加入一勺面粉
然后下手给它抓匀。因为红枣和枸杞有很多的皱褶，简单的清洗很难清洗干净。加入面粉，可以有效的吸附掉表面的灰尘和杂质。加入清水，将它抓洗一下。洗好之后，先将它放到小碗中，再次加入清水，简单的漂洗一遍就可以了。这样洗出来的红枣和枸杞都非常的干净。接着控干水分，放在碗中。接着找一把厨房剪，把红枣的枣核剪出来不要。处理好之后，先放一旁备用。接下来准备一个梨，往里面加入一些苹果碎，再加一勺冰糖，然后倒入少量的清水，加入几块红枣，再放上几粒枸杞。第一个梨就做好了。第二个梨加入一把花椒，一勺冰糖。再加一点干百合，然后倒入适量的清水，接着加入一些红枣，放几粒枸杞，第二个梨就做好了。第三个梨加入适量的橙子，然后加入红枣和枸杞，一勺冰糖，倒入适量的清水，接着盖上盖子。最后一个梨，加入一些萝卜，几块红枣，再加一勺枸杞，一勺冰糖，然后再倒入适量的清水。这样四个不同口味的梨就做好了。下面我们在蒸锅中加入四个小碗，防止在蒸的时候梨晃动。然后将刚才准备好的梨。一个一个的放到小碗中，然后扣上锅盖，开大火蒸半个小时。蒸好之后再焖五分钟。时间到了，我们打开锅盖，哇，一股清香扑面而来。这样我们蒸出来的冰糖雪梨就做好了。看一下，第一个放的是萝卜。汤色非常清澈，具有萝卜的香味。第二个梨放的是橙子，有橙子的香味。每一个梨里面的口味都不一样，如果家里人多，可以多做一点。喜欢吃哪一种就多做哪一种，保证全家人吃了之后都会赞不绝口，营养美味又健康。如果您也觉得不错的话，就收藏起来试试吧，一定不会让您失望。接下来我就起锅端给家人享用啦。好了，今天的视频就分享到这里啦。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言并转发哦。我们下期视频再见。